ग्लोबल वार्मिंग हमारे देश के साथ ही पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है क्योंकि हमारी पृथ्वी दिन पर दिन गर्म होती जा रही है पिछले बीते दो साल मानव इतिहास के सबसे गर्म साल रहे लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने का एक नया तरीका साइंटिस्ट ने खोज निकाला है स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों का दावा है कि हीरे की धूल की मदद से तप रही पृथ्वी को ठंडा किया जा सकता है अब तक कार्बन कैप्चर प्रोसेस के जरिए ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की बात कही गई थी लेकिन अब वैज्ञानिकों का कहना है की हीरे की डस्ट यानी की धूल से भी बढ़ते तापमान को रोका जा सकता है ये तरीका भले ही किसी फैंटेसी फिल्म का प्लॉट लगता हो लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये काम कर सकता है क्लाइमेटोलॉजिस्ट यानी कि जलवायु विज्ञानियों मौसम विज्ञानियों और पृथ्वी विज्ञानियों की एक साझा टीम ने जो फिजिकल रिसर्च लेटर्स में छपी स्टडी में ये सुझाव सामने रखा है इस टीम को इडियट ज्योरिक के जलवायु विज्ञानी सैंड्रो वटियोनी लीड कर रही है वेटियोनी और उनकी टीम ने यह भी कैलकुलेशन करके देखा है कि ग्लोबल कूलिंग के स्टेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन के तरीके के लिए कौन सा मटेरियल सबसे सही होगा साइंटिस्ट पिछले काफी समय से पृथ्वी को ठंडा करने के लिए ऐसे आई मेथड पर काम करते रहे हैं इस तरीके में वायुमंडल में एरोसोल को इंजेक्ट किया जाता है जिससे सूर्य के प्रकाश और एक्स्ट्रा हीट को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट किया जा सके जैसे कि जियो इंजीनियरिंग तकनीक में बताया जाता है हालांकि अब तक इस काम के लिए सल्फर डाइऑक्साइड सबसे मुफीद पानी जाती है ऐसा इसकी हमारे वायुमंडल में प्राकृतिक मौजूदगी के चलते है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलकर हमारे वायुमंडल में पहुंचता रहता है और फिर सल्फर एक तरह से कूलिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है लेकिन सल्फर कुछ समस्याएं भी ला सकता है जैसे कि जलवायु उत्सर्जन में होता है एक तो वो खुद ही वायु प्रदूषण का कारक बन सकता है इसके अलावा वो ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचा सकता है और दुनिया भर में एसिड रेन के साथ ही शायद निचले वायुमंडल में क्लाइमेट चेंज की वजह भी बन सकता है रिसर्चर्स का कहना है कि पृथ्वी पर आने वाले सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करने के लिए कई तरह की चीजों पर विचार किया जा रहा है इसके लिए हीरा एल्यूमिनियम सिलिकॉन कार्बाइड कैल्साइट एनाटेस और रूटाइल से 3D मॉडल तैयार किए गए हैं इन पर प्रयोग किया गया और पाया गया कि हीरा बेहतर तरीके से सूर्य की किरणों को परिवर्तित कर पा रहा है जियो फिजिकल रिसर्च लेटर जेनवल में पब्लिश रिसर्च कहती है कि स्टडी के दौरान पाया गया कि हीरे सूर्य की किरणों और गर्मी को रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित करने में प्रभावशाली है ये किरणों को वापस अंतरिक्ष में भेज सकते हैं इसलिए इस प्रयोग के लिए हीरो का इस्तेमाल किया गया है सूर्य की किरणों को वापस अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाएगा अब इसे समझ लेते हैं वैज्ञानिकों का दावा है कि हीरे की धूल को वायुमंडल में बिखेरा जाएगा इसके बाद सूर्य की किरणें जब इन पर पड़ेंगी तो वो परावर्तित होकर अंतरिक्ष की तरफ मुड़ जाएंगी और धरती पर उनका असर कम होगा ये पूरी प्रक्रिया धरती को गर्म होने से बचाएगी रिसर्चर जे टाइकेमा के मुताबिक हर साल करीब पचास लाख टन सिंथेटिक हीरे की धूल को वायुमंडल में डाला जाए तो पैतालीस साल में एक डिग्री तापमान में कमी आ सकती है ये तरीका क्लाइमेट चेंज के असर को रोकने में मदद कर सकता है वर्तमान में क्लाइमेट चेंज का असर समुद्र का बढ़ता तापमान चक्रवात समेत कई तरह से देखा जा रहा है इस प्रयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है हीरे की टस्ट वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका असर देखने के लिए पर्याप्त मात्रा में हीरे की धूल का होना जरूरी है इसके लिए कृत्रिम हीरे का उत्पादन किया जाएगा इसकी लागत करीब सोलह करोड़ रुपए आएगी क्लाइमेट एटलिस ऑफ इंडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2021 से 2050 के बीच भारत के अधिकतर जिलों का तापमान पिछले 30 सालों के मुकाबले एक से दो दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की आशंका है अगर ऐसा होता है तो हालात और भी बिगड़ेंगे यूएन पर्यावरण कार्यक्रम की हालिया रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए सामूहिक प्रयास नहीं किए गए तो सदी के अंत तक तापमान में दो दशमलव सात डिग्री की बढ़ोतरी हो जाएगी इसलिए इसे रोकना बेहद जरूरी है अगर तापमान एक दशमलव पाँच डिग्री तक रोकना है तो भी दो तक पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कंट्रोल करना होगा स्टोरी को आपके लिए तैयार किया था हमारे साथ ही मंच कार्य ने स्टोरी पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं साथ ही वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें